ഇപ്പോഴത്തെ വേർഷൻ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന വേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേർഷൻ ടു ആയിരുന്നു ഇപ്പം അത് മാറി വി ത്രീ വേർഷനോട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഹെലനും ആരെയും കൂടുതലായിട്ട് അതിനെ പറ്റി പറയും ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ വി ടു വേർഷനും വി ത്രീ വേർഷനും പറയുന്നതിന് മുന്നേ എന്താണ് എൻ സി എ എന്ന് നോക്കാം മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് അഫേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ സി എ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രൈമറി ആയിട്ട് കൺസേൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കമ്പനീസ് ആയ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടി കമ്പനീസ് ആയ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എൽ എൽ പി ആർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് അതുമായിട്ട് അനുബന്ധം പെട്ടിട്ടുള്ള മറ്റ് നിയമങ്ങൾ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു മേൽനോട്ടത്തിലാണ് എൻ സി എ പ്രൈമറി ആയിട്ട് കൺസേൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നിയമത്തിന് കീഴിലുള്ള കോർപ്പറേറ്റ് മേഖലയുടെ പ്രവർത്തനത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ഈ എൻ സി എ ആണ് എൻ സി എ പീരിയോഡിക്കലി പ്രൊപ്പോസസ് പെർട്ടനൽ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് അഡ്വാൻസ്മെന്റ്സ് ടു ഇൻഷുർ ദ സ്മൂത്ത് ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ അതായത് എൻ സി എ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോരോ മോഡിഫിക്കേഷൻസും അഡ്വാൻസ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓർഗനൈസേഷന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും ഓപ്പറേഷൻസും എല്ലാം നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എം സി എ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോരോ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ എം സി എ പോർട്ടലിൽ ധാരാളം ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓരോ എന്താ കമ്പനി രജിസ്ട്രേഷന്റെയും ഫോംസ് ഒക്കെ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം ചേഞ്ചസ് ഇതുവരെ എം സി എ പോർട്ടലിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി എം സി എ എന്തൊക്കെ ഫെസിലിറ്റീസ് ആണ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യയിലെ ബിസിനസ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനി രജിസ്ട്രേഷൻ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കമ്പനികളുടെയും എൽ എൽ പി ഐയുടെയും ഒക്കെ ഫോംസ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം ഈ എൻ സി എ പോർട്ടലിൽ കൂടെയാണ് ഇതുവരെ ധാരാളം അമെൻമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിനിസ്ട്രി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ടൈം വിസിൽ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ട് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡിൽ അസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിനിസ്ട്രി ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോരോ ചേഞ്ചസ് ഓരോരോ അമെൻമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് ഈ എൻ സി എയുടെ വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് എൻ സി എ ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ ഇതാണ് എൻ സി എയുടെ സൈറ്റ് ഇതിൽ കയറിയിട്ടാണ് നമ്മളാണെങ്കിൽ കമ്പനി രജിസ്ട്രേഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ഫയലിങ്സും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇപ്പം എൻ സി എ പറ്റി എന്താണെന്നുള്ള ഒരു ധാരണ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിക്കാണും നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ എന്താണ് എൻ സി എ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഓഫീസിലുള്ള എല്ലാവർക്കും എൻ സി എ അറിയാമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അപ്പം ഒരു തവണ എങ്കിലും എൻ സി എ എന്നുള്ള സൈറ്റിൽ എല്ലാവരും കയറിയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് മാറ്റം സംഭവിച്ചതെന്ന് നോക്കാം വി ടു നേരത്തെ നമ്മൾ വി ടു വേർഷൻ എന്ന് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പൊ അത് വി ത്രീ വേർഷനോട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് നമുക്ക് നോക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ എൻ സി എ പോർട്ടലിൽ വേർഷൻ ടു ആയിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഫോംസ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് അത് കമ്പനികളുടെയും എൽ എൽ പിയുടെയും ഒക്കെ വേരിയസ് ഫോംസ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ വേർഷൻ ടു യൂസ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം എൽ എൽ പി സർവീസസ് ഒക്കെ വി ടു പോർട്ടലിൽ നിന്ന് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു അത് എന്നിട്ടത് വി ത്രീ പോർട്ടലിലോട്ട് റീലോക്കേറ്റ് ചെയ്തു എയ്ത്ത് മാർച്ച് ട്വന്റി ട്വന്റി ടു തൊട്ട് ആ എൽ എൽ പി സർവീസസ് ഒക്കെ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ട് അത് വി ത്രീ പോർട്ടലിലോട്ട് റീലോക്കേറ്റ് ചെയ്തു ആദ്യമേ എൽ എൽ പി ഇ ഫൈലിംഗ് സർവീസസും അതുപോലെ തന്നെ നയൻ ഫോംസ് കമ്പനി ഫൈലിംഗ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഒൻപത് ഫോംസ് ഇതൊക്കെയായിരുന്നു എം സി എയുടെ വി ത്രീ പോർട്ടലിലോട്ട് ആദ്യമേ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഫോംസും സർവീസസും അതായത് കമ്പനി രജിസ്ട്രേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മറ്റ് എല്ലാ ഫോംസും സർവീസസുകളും ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ മറ്റ് കമ്പനി ഫയലിങ്സും മറ്റ് സർവീസുകളും എല്ലാം തന്നെ എം സി വി ടു പോർട്ടലിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് അതായത് ഈ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജനുവരി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ എം സി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഫോംസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തു അതിൽ പത്തെണ്ണം ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഫോംസ് ആണ് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഫോംസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എം സ
അതായത് ഇപ്പൊ ഈ വി ത്രീ വേർഷൻ വന്നുകൊണ്ട് യൂസേഴ്സിന് വളരെ കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ട് എന്താ ഒരു വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ അവർക്ക് എല്ലാം ഫയൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പം നിങ്ങളിപ്പം പകുതി മാത്രം ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് അത്രയും ചെയ്തു വെച്ച് എന്തുമാത്രം ഉണ്ടോ അത് അത്രയും സേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നീട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ വി ത്രീ പോർട്ടലിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ദിവസ പേഴ്സണൈസ്ഡ് മൈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീച്ചർ ഇൻ ദ വി ത്രീ പോർട്ടൽ അതായത് നേരത്തെ നേരത്തെ വി വി ടു പോർട്ടലിൽ മൈ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നുള്ളൊരു ഫീച്ചർ ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പം വി ത്രീ പോർട്ടലിൽ ഒരു മൈ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന യൂസേഴ്സിന് അവർക്ക് നേരത്തെ എന്തൊക്കെ ഫോംസ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആ ഫോംസിൻ്റെ ഒക്കെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് പെൻഡിങ് ഫോർ റീസബ്മിഷൻ ആണോ അതിന് ഡി എസ് സി അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ളതാണോ അത് ഇനി ഫീസ് പേ ചെയ്യാനുള്ളതാണോ അത് ഇനി അത് അണ്ടർ പ്രോസസ്സിംഗ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നതാണോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വി ത്രീ പോർട്ടലിൽ കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ നേരത്തെ വി ടു പോർട്ടലിൽ നമുക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു വി ടു പോർട്ടൽ എന്തായിരുന്നു ഉണ്ടായെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഒരു മൈ വസ്പേഴ്സ് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു സാധനം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവിടെ ആണെങ്കിൽ അതിൽ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് നോട്ടീസ് സർക്കുലേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ എം സി എ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ മാത്രമേ കാണിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മൈ ആപ്ലിക്കേഷൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ എം സി എയുടെ പോർട്ടല് തുറന്നിട്ട് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു ഒരു പേജാണിത് അവിടെ മുകളിലായിട്ട് കാണുന്ന ഇതാണ് മൈ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ഹിസ്റ്ററീസും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഹിസ്റ്ററീസും ഇവിടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത് അപ്രൂവ് ചെയ്തു പെൻഡിങ് ആയിട്ട് കിടക്കുവാണോ ഡി എസ് സി വെക്കാനുള്ളതാണോ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അടുത്ത എന്താന്ന് ചോദിച്ചാല് നമുക്ക് വി ത്രീ പോർട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടായ അടുത്ത യൂസ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രീഫിൽഡ് ആയിട്ട് ചില ഫീൽഡ്സ് ഒക്കെ വരും ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആദ്യമേ സിൻ അടിച്ചാലോ കമ്പനിയുടെ സിൻ അടിച്ചാലോ മറ്റും നമുക്ക് കമ്പനിയുടെ ഇൻഫോർമേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരും അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനിയുടെ കമ്പനിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആണെങ്കിൽ വരും അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ എഫേർട്സ് ഒക്കെ കുറയ്ക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഡേറ്റ കൺസിസ്റ്റി ഒക്കെ ഇൻഷ്യൂർ ചെയ്യാനായിട്ടും സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫീഡ്സ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിലൂടെ നീക്കം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് പിന്നീട് അറ്റാച്ച്മെന്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡിജിറ്റൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് രൂപത്തിൽ ഫീൽഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്ലറേഷൻസ് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അറ്റാച്ച്മെന്റ്സ് ഒക്കെ മിനിമൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ഫീൽഡ് ലെവലും വാലിഡേഷൻസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫയൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇറേഴ്സ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മിനിമൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇങ്ങനെ കുറെ ഫീൽഡ് ലെവൽ വാലിഡേഷൻസ് വന്നതാണ് വന്നത് കാരണം അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഒരു ഒരു കീ ഹൈലൈറ്റ് ആണ് നേരത്തെ ഓരോ അറ്റാച്ച് അല്ല ഇപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ അറ്റാച്ച്മെന്റിന്റെ സൈസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം സൈസ് ടു എം ബി ആർട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഓവറോൾ സൈസ് ടെൻ എം ബി ആർ ടു ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഇതൊക്കെയാണ് കീ ഹൈലൈറ്റ്സ് വി ത്രീ പോർട്ടിൽ വന്നപ്പോഴുള്ള കീ ഹൈലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് അതായത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ ഫുള്ളി വി ത്രീ പോർട്ടൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫുള്ളി ഓൺലൈൻ ബേസിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓൺലൈൻ ബേസിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നേരത്തെ പ്രീഫിൽഡ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കിടപ്പുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് പ്രീഫില്ഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്തൊക്കെ ഡേറ്റ എൻട്രി ആയിട്ട് വരും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുറെ സമയമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ എഫേർട്സ് ഒക്കെ റിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഫീഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമുക്
അടുത്തത് നോക്കിയാൽ സ്ട്രീംലൈഡ് ഓർഡറൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സസ്പെൻഷൻ പ്രോസസ്സർ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ മാനേജറിൻ്റെയോ സെക്രട്ടറി ഓഫീസ് സെക്രട്ടറിയുടെയോ ഓഫീസറിംഗ് ഡിഫോൾട്ടിൻ്റെയോ ഓതറൈസ്ഡ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ടു അസസ് ഇവരുടെയൊക്കെ ഓതറൈസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഉള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എഫ് ഒ സർവീസ് ഉണ്ട് കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ എൽ പി ഡി ബിഹാഫ് ആയിട്ട് എഫ് ഒ സർവീസസ് ഉണ്ട് പിന്നീട് റിഫൈൻഡ് യൂസർ ടൈപ്സ് റോൾസ് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ പല റോൾസിലുള്ള പല ഡിഫറെൻറ്റ് റോൾസിലുള്ള സ്റ്റേ ഹോൾഡേഴ്സിന് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് റോൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ അവർക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഈ വി ത്രീ പോർട്ടൽ ഉണ്ട് പിന്നീടുള്ളത് ഇമെയിൽ ഐ ഡി ആൻഡ് മൊബൈൽ ഒ ടി പി വാലിഡേഷൻ ഒരു വൺ ടൈം ഒ ടി പി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ സമയത്ത് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് ആ രജിസ്റ്റേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് യൂസറിൻ്റെ മെയിലിലോട്ടോ മെയിലിലോട്ടും പോകും ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിലോട്ടും ഒരു ഒ ടി പി പോകും ആ ഒ ടി പി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഇ സി യൂസർ ഐ ഡി ആൻഡ് പാസ്വേഡ് റിക്കവറി അതായത് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് യൂസർ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ സമയത്ത് ഒരു ഹിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഹിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് പെറ്റ് എന്താ ഫേവറേറ്റ് പ്ലേസ് എന്താ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു ഹിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് യൂസർ ഐ ഡി ആൻഡ് പാസ്വേഡ് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നീടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അഡീഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ചെക്ക് വേറെ സെക്യൂരിറ്റി ചെക്ക് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒ ടി പി വാലിഡേഷൻ ഓരോ തവണ നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് മറ്റൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിവൈസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുടെ മൊബൈലിലോട്ടും ഇമെയിലിലോട്ടും ഒരു ഒ ടി പി വാലിഡേഷൻ പോകുന്നുണ്ട് അത് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മൾ അതേപോലെ ഈ സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ ഇന്നാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇന്നാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സെഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പെയർഡ് ആയി പോവുകയും ചെയ്യും ആഫ്റ്റർ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഇനി നമ്മൾ എം സിയുടെ സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം മുകളിലായിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ സൈനിൻ ഓർ സൈനപ്പ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നതാണ് ഈ യൂസർ ലോഗിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു പേജ് ഇതിൽ വെൽക്കം ടു എം സി ഇതിൽ നമുക്ക് ലോഗിൻ ഐ ഡി ഒക്കെ കിട്ടിയാൽ ഇവിടെ യൂസർ ഐ ഡിയുടെ അവിടെയും പാസ്വേഡിൻ്റെ അവിടെയും നമ്മൾ അടിച്ച് എൻ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ലോഗിൻ ചെയ്യണം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ഇതാണ് നമ്മുടെ ലോഗിൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പേജ് ഇനി നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് യൂസർ കാറ്റഗറി ഉണ്ട് രജിസ്റ്റേർഡ് യൂസറും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ട് ബിസിനസ് യൂസും ഉണ്ട് ഇനി രജിസ്റ്റേർഡ് യൂസർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ കംപ്രൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ വിത്ത് അസിസ്റ്റ് ടു ദ ബേസിക് സർവീസസ് ഓഫ് എം സി എ പോർട്ടൽ എം സി എ പോർട്ടലിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചില സർവീസസ് ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇ ബുക്ക് ഇ കൺസൾട്ടേഷൻ മാസ്റ്റർ ഡേറ്റ സർവീസസ് അതുപോലെ തന്നെ യു പബ്ലിക് ഡോക്യുമെന്റ് സർവീസസ് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈൻസ് ഒക്കെ ഫയൽ ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് എന്താ രജിസ്റ്റേർഡ് യൂസർ അതായത് രജിസ്റ്റേർഡ് യൂസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് മാത്രമാണ് അവിടെ വരുന്നത് പിന്നീടുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ബിസിനസ് യൂസർ ബിസിനസ് യൂസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് രജിസ്റ്റേർഡ് യൂസറിൻ്റെ ആണ് അവിടെ രജിസ്റ്റേർഡ് യൂസറിൻ്റെ യൂസർ റോൾ എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ബിസിനസ് യൂസർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ റോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ എൽ എൽ പി ഉണ്ട് ഡയറക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഡെസിഗ്നേറ്റ് പാർട്ട്നർ മാനേജർ ഓർ സെക്രട്ടറി ഓർ ഓതറൈസ്ഡ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓഫീസർ ഇൻ ഡിഫോൾ പ്രൊഫഷണൽ ഓർ സ്റ്റാഫ് മെമ്പർ പ്രൊഫഷണൽ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ് യൂസർ ആണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ
അതിനുശേഷം നെസ്റ്റ് കൊടുക്കുക നെസ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേന് കമ്പനിയുടെ അഡ്രസ്സുകളും അങ്ങനെ എല്ലാം വരും പിന്നെ അതിനുശേഷം ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി ചോദിക്കും അത് കമ്പനിയുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി അവിടെ വെക്കണം ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് മൊബൈൽ നമ്പർ ചോദിക്കും അവിടെ കമ്പനിയുടെ മെയിൽ മൊബൈൽ നമ്പർ വെക്കണം പിന്നെ ആരാണ് ഇത് ഓതറൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കമ്പനിയിലെ ഡയറക്ടേഴ്സ് അവിടെ കമ്പനിയിലെ എത്ര ഡയറക്ടേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആ മൂന്ന് ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ പേര് വരും അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ പേര് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ആളുടെ ആരാണോ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ആ ഡയറക്ടർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൊബൈൽ ഐ ഡിയിലോട്ടും ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിലോട്ടും ഒരു ഒ ടി പിയും കൂടെ പോകും ഇതെല്ലാം ചെയ്തതിനു ശേഷം പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസും കഴിഞ്ഞ് നെസ്റ്റ് കൊടുത്ത് കോണ്ടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസും കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ലോഗിൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉള്ളത് ലോഗിൻ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്താ അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ പാസ്വേഡ് അടിക്കേണ്ടതാണ് പാസ്വേഡിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പാസ്വേഡിന്റെ അവിടെ ആദ്യമേ നമ്മൾ പാസ്വേഡ് അടിക്കും പാസ്വേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാക്സിമം ഫിഫ്റ്റീൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് അതിൽ ക്യാബ്സ് വരണം സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് വരണം നമ്പേഴ്സ് വരണം പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരണം ഇങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ വേണം പാസ്വേഡ് അടിക്കുക പിന്നെ അത് കൺഫേം പാസ്വേഡ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൺഫേം പാസ്വേഡ് അടിക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു ഹിൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഇൻ കേസ് നമ്മളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാസ്വേഡ് മറന്നു പോയവർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഹിൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളുടെ പെറ്റ് ഏതാണ് ഫേവറേറ്റ് പെറ്റ് ഏതാണ് ഫേവറേറ്റ് പ്ലേസ് ഏതാണ് അങ്ങനെ കുറച്ചുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ഹിന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് അവിടെ ആഡ് ചെയ്യുക അത് നമ്മൾ എന്താണോ ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് പോകരുത് അതിനുശേഷം നമ്മളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെസ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേന് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തതിനു ശേഷം നെസ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ കമ്പനിയുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് ഒ ടി പി പോകും ഒരു ഒ ടി പി ആണെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ മെയിൽ ഐ ഡിയിലോട്ട് മറ്റൊരു ഒ ടി പി എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനിയുടെ ഫോൺ നമ്പറിലോട്ട് വേറൊരു ഒ ടി പി പോകുന്ന നമ്മൾ ഒരു ഡയറക്ടറിനെ അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഡയറക്ടറിന്റെ മൊബൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിലോട്ട് ഒരു ഒ ടി പി പോകും ഈ മൂന്ന് ഒ ടി പി നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് എൻട്രി ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ നമ്മൾ സക്സസ്ഫുള്ളി ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നമ്മൾ ആ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന യൂസർ ഐ ഡി യൂസർ ഐ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കമ്പനിയുടെ സിം ആയിരിക്കും സിം നമ്പർ അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇവിടെ സിം നമ്പർ അടിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ പാസ്വേഡ് നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാസ്വേഡ് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ലോഗിൻ ഫോർ വി ത്രീ ഫയലിൻ ചെയ്യുക നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ നമ്പറിലോട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൊബൈൽ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ പാസ് ഇമെയിലോട്ട് ഒരു ഒ ടി പി പോകും ആ ഒ ടി പി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ത്രീ ഫയലിൻ ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കമ്പനിയുടെ എങ്ങനെയാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡയറക്ടറിന്റെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡയറക്ടർ വരുമ്പോൾ അവിടെ ഡയറക്ടറിൻ്റെ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പാൻ നമ്പർ മാൻഡേറ്ററി അല്ല അതിന് പകരം ഡിൻ ഉണ്ട് ഡിൻ അഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നെസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഡിൻ അഴിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ കമ്പി ആളുടെ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസിൽ കമ്പനി ആളുടെ ഡയറക്ടറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് നെയിമും ലാസ്റ്റ് നെയിമും മിഡിൽ നെയിമും അഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ആളുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എന്നാന്ന് ചോദിക്കും ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എൻട്രി ചെയ്തതിന് ശേഷം ജെൻഡർ ചോദിക്കും മെയിൽ ആണോ ഫീമെയിൽ ആണോ അത് എൻട്രി ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്ത പേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്താണ് കോണ്ടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് വരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഡ്രസ്സും ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും ഫോൺ നമ്പർ ഇതൊക്കെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ വരുന്ന ഈ നമ്മൾ അത് എന്താ നെയ്മ് അടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എൻ സി എ പോർട്ടലിൽ നേരത്തെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ എൻ സി എ പോർട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എങ്ങനെയാണോ വന്നേക്കുന്ന പേര് ആ പേര് തന്നെ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്
ആ മെ ആ ഒ ടി പി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡയറക്റ്റിൻ്റെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനുശേഷം നമ്മളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ലോഗിൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇമെയിൽ ഐ ഡി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ യൂസർ ഐ ഡി ഇമെയിൽ ഐ ഡി ആയിട്ടും പാസ്വേഡ് കൊടുത്തിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് ടൈം ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റിൻ്റെ ഫോണിലോട്ടും ഇമെയിലിലോട്ടും ഒരു ഒ ടി പി വെക്കും അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് രജിസ്ട്രേഷനെ പറ്റി പറയാനായിട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെയാണ് രജിസ്ട്രേഷനെ പറ്റി പറയാനായിട്ടുള്ളത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി ബാക്കി ക്ലാസ് ഇൻകോപ്പറേഷനെ പറ്റിയൊക്കെ ഹെലൻ എടുക്ക